Good morning. Good morning, everybody. Welcome. Welcome to this event. Welcome to. Welcome to. Bem-vindo a. So, welcome to Brazil. Welcome to my home. Good morning. Who is this? Giselle Borges, Ricardo Castro. Good morning. Good morning. Good to see you are here. Okay. Welcome to this event. Bem-vindo para esse evento. Because it really isn't a class. Actually, actually, é a mesma coisa como really, actually, really, actually, really. Actually, it isn't a class. It's more a chat. Realmente não é bem uma aula, é mais um bate-papo. Né? Chat é um bate-papo. Actually, quer dizer o quê? Realmente. Actually, really is the same. É o mesmo. Actually, really. So, welcome to, welcome to. Adair, Maria do Carmo, Lili Meira. Lili Meira. Okay. Uh, we are three minutes ahead of time. We are three minutes ahead of time. Que quer dizer ahead of time? Adiantado. <clears throat> we are three minutes ahead of time. We are three minutes ahead of time. Okay. So, uh, we are going to start with a review. We are going to start. Nós vamos começar. E veja, pega o costume de falar assim, faz pequenos bloquinhos. We are going, pode fazer uma pausa, to start, pode fazer uma pausa, with a short review, or with a little review, com uma pequena revisão. Você vê, review, o que quer dizer view? Visão, vista. Né? E re é como em português re. Então, review, revisão. Então, view, o que, que é view? Visão ou vista. A beautiful view from here. A beautiful view. From here. Uma linda vista daqui. A beautiful view from here. Uh, for example, uh, his political view. A sua visão política. Alberto, bom dia, feliz Páscoa. To you too. Uh, como se diz feliz Páscoa em inglês? Good question, good question. Páscoa é Easter. O que é East? East é leste. E eu não sei por que Páscoa se chama do leste. Easter. Também as ilhas da Páscoa chama-se Easter Island. Easter Island. So, blessed Easter. Abençoada Páscoa. Happy Easter. Happy Easter holidays. Feliz feriados de Páscoa. Sorry, sorry. Now, this is the sign. This is the sign. Isso é o sinal. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Priscila, Katia, uh, Adair, Sebastiana, hi, here I am again, good. Uh, Gisele Borges, tenho uma dúvida, sempre que escuto um americano falando, até entendo as palavras soltas, mas não consigo dar sentido à frase. 
ando triste, sem mais de coisa. não preciso ficar triste e desanimado. No início é assim, porque nós pensamos em palavras em português e queremos traduzir essas palavras para o inglês, tá? Só que em inglês, como em português também, depende com que você junta as palavras que vão fazer outro sentido, tá? E isso é exatamente que nós vamos treinar hoje bastante expressões. Lembra que uma das primeiras aulas que eu falei assim de help, help, é socorro, né? Agora, você entra numa loja, eles falam assim, can I help you, ma'am? Can I help you, sir? Can I help you? Agora já não é mais socorro. Posso lhe ajudar? Você vê? Já é uma, tem outro sentido. Então você, I can I help you? Can I help you? Can you help me? É ajudar. E lembra que eu falei assim, help yourself. Help yourself. O que quer help yourself? Ajude a si mesmo, mas em verdade quer dizer o quê? Sirva-se. Sirva-se. Sabe, por isso... Nós temos de aprender em frases curtas, pequenos bloquinhos, módulos e ouvindo. Porque a entonação também faz a diferença. Lembra também nas primeiras aulas eu falei, por exemplo, o T final. Em inglês quase não se escuta. Você vê, good night, good night, boa noite. Quanto é o negativo do verbo can? Eu assim, I can go, I can go, eu posso ir. Você vê, geralmente nas frases, a entonação cai no verbo principal. I love you, I like you, I know you, can you help me? Você vê como a entonação cai no verbo. Né? Agora, I can go, can you help? O negativo de can é can't. Em verdade, é cannot. Mas quase nunca se fala esse not, só se fala can't. Mas o que, que acontece? Quase não se escuta esse T. Como que você vai saber? Pela entonação. Bom, I can go. Eu entonei o verbo ir. Eu posso ir. Né? Agora, eu não posso ir. A entonação vai cair no can't. I can't go. I can't go. Né? Uh, you can't stay. Você não pode ficar. He can't drive. Now, he can drive. He can drive. Ele pode dirigir. He can't drive. Ele não pode dirigir. Por isso, tanto eu falo assim, vocês querem compreender inglês? Praticar ouvir. Praticar ouvir. E como? Assunto fácil. Curto. Ouvir muitas vezes. Não tem quem não compreenda um trecho curto após ouvir dez vezes. Quer ler junto? Lê junto uma ou duas vezes, mas depois escuta sem ler. Tá? Por que, que também pode ler? Para procurar a tradução. Tá? Quer fazer a anotação? Faz a anotação. Por exemplo, como hoje, eu vou dar algumas frases que já são expressões. Depois, talvez vocês escutam outra vez essa aula. Ah, eu acho essa frase, pausa essa frase, eu acho interessante. Você escreve, ajuda, ajuda. Só que nós não podemos passar, estudar inglês, lendo, escrevendo, fazendo anotações só. 90 ou 95% tem de ser ouvir, ouvir, ouvir. Eu sei, já falei muitas vezes. <risos> ok. Uh, Isabel Ribeiro, good morning. Kátia, Maria, grata a Deus por seu amor em, em ensinar. Thank you, Kátia. Thank you, thank you. God bless you. Uh, como escreve Feliz Páscoa? Happy Easter. Ok, let me see. Eu vou ver se eu consigo escrever aqui. Happy Easter. Happy Easter. 
né? e, e sabe como é Santa, uh, uh, Sexta-feira Santa? Chama-se Good Friday. Good Friday. A boa sexta-feira. Sexta-feira Santa chama-se Good Friday. Uh, Edine Oliveira. Good morning, everyone. Elizabeth, you are the best teacher. Thank you, thank you. Uh, important is that you learn, and a lot of people learn English. Uh, let me see. Uh, Adair, I wish you happy Easter. Very nice. Thank you. Paulo Roberto. Hello, my wonderful English teacher. Lady, good morning. Okay. Uh, and Nady. Paulo Roberto, if I am not mistaken, if I am not mistaken, if I'm not mistaken, se eu não estiver enganado, você que é meio shakespeariano, né? Que você se interessou por Shakespeare. Muito bom, tudo certo. Só que preciso te alertar que as maiores uh, obras ainda estão em Middle English, no inglês médio. Tem Modern English, tem versões em Modern English. Mas as expressões as peças shakespearianas não são mais muito usadas hoje em dia para conversação diária, tá bom? Mas, é, evidentemente, vai contribuir alguma coisa se você ouvir, tá? Mas só para você saber que não é o inglês moderno atual. Né? É, existe uma e outra obra, ou talvez todas, em inglês moderno, né? Mas não sei se você vai encontrar, né? Neide... Delcio, good morning, good morning, good morning. Okay, uh, here we go again. Here we go again. Aqui vamos nós outra vez. Tá? Uh, we are going to start, we are going to start, we are starting with a little review, with a short review. What is a review? Revisão. Re é como em português, re, e view é Visão, também é vista. Né? For example, uh, nice view from here. Beautiful view from here. O que quer dizer? Linda vista daqui. Uma linda vista daqui. Uma vista bonita daqui. Uh, tem uma tela que chama assim, full view screen. O que, que é screen? Tela. Full é cheio. Vocês já conhecem de beautiful. Beautiful. Cheio de beleza. Wonderful. Maravilhoso. Cheio de maravilha. Useful. Cheio de uso. Útil. Full é cheia, né? For example, this class is half full. Half full full, or half full, mas americano seria half full, né? this class is half full, é cheio pela metade, né? so, uh, full view screen, vamos à última palavra, de que, que nós estamos falando aqui, de uma tela, que tipo de tela, full view, visão cheia, inteira, né? screen, vocês também vão encontrar em outras... Screen door. O que, que seria screen door? A última palavra é porta. Estamos falando de uma porta. Uma porta de tela contra pernilongos, né? Screen window. Screen window. O que, que é? Janela de tela. Né? Uh, por exemplo, tem o verbo screening. Screening, to screen, passar o screened, é passar por uma tela, fazendo uma triagem. Uh -huh. Então, quando vocês veem uma palavra, procuram no dicionário, vê ainda assim, um ou outro sentido, não, não decora todos os significados, porque sempre vai depender da frase. Mas se o dicionário traz 
um ou outro exemplo que vocês acham úteis, vocês então já, assim, por exemplo, alguém escolhe na, no, no WhatsApp que, o, que, o que vai atender, que não vai entender, então também faz assim, are you screening? Are you screening? Você está passando por uma triagem? Ok, so, we were speaking about the review, view, visão, né? E, uh, yeah, what do you think, what do you think it means? O que que vocês acham que significa? From my point of view. From my point of view. Do meu ponto de vista. De meu ponto de vista. Uh, Julieta, hi. Juliana, fala a palavra para medo. Ok. Uh, medo é fear. Fear. E também o verbo eu receio. I fear. I fear. Né? I fear it's too late. Eu receio que é tarde demais. Né? Have no fear. Gente, mas falando assim, have no fear, não tenha medo, é um pouquinho rebuscado. A gente mais usa o verbo ser medroso. Né? I'm not afraid. I'm not afraid. Eu não tenho medo. I'm not afraid. I'm not afraid. Are you afraid of flying? Você tem medo de voar? Are you afraid of flying? Você tem medo de voar? I'm, I'm not afraid. I'm not afraid. Eu não tenho medo. Se usa mais, tá? Mas o substantivo medo é fear, ok? So, what's the review? What's the review? O que que é a, a revisão? Expressions. Expressions. Em inglês, nós temos de aprender pequenos blocos, pequenos módulos, e depois nós juntamos. Então, dessa primeira aula, por exemplo, eu falei assim, you can do it, you can do it, você consegue. E se você sabe uma vez falar, you can do it, você sabe o que é, eu consigo. É só falar, I can do it, I can do it. Ah, ele consegue, he can do it. Ah, o governo consegue, the government can do it. Então, can do it, consegue. Em verdade, é pode fazer. Né? Uh, so, you're good at it. You are good at it. You are good at it. Agora vem a entonação e junta. You're good at it. You're good at it. Você é bom nisto. Então, good at it. Good at it. You're good at it. Eu sou bom nisso. I'm Good at it. I'm good at it. Você vê como você tem um bloquinho. Good at it. Good at it. Good at it. I'm good at it. You're good at it. Agora você, ah, você está ficando bom nisso. Lembra que nós já tivemos está ficando, que é o get antes de qualidade, significa ficar. You're getting good at it. You're getting good at it. Você está ficando bom nisso. You're, good in get, you're getting good at it. Você vai, você vai manter esse bloquinho. Good at it. Good at it. É bom nisso, né? You are good at it. You are getting good at it. Já tem esse bloquinho. Né? Uh, it's getting better and better. It's getting better and better. Está ficando melhor e melhor. Né? Uh, gente, na, no supermercado, mas de vez em quando no restaurante, fala assim, is that all? Is that all? É só isso? É só? Só que all é tudo em inglês. Em inglês assim, isso é tudo? Is that all? 
Is that all? Se você quiser, é só isso. Como você vai falar? That's all. That's all. That's all. Como mais você poderia falar assim? That's it. That's it. That's it. Um, esse all é tudo. E em inglês, então, não se fala é só isso. Por exemplo, tem a música dos Beatles. All you need is love. Tudo que você necessita é amor. Em português, você só precisa de amor. Você só precisa de amor. All you need is love. Você só precisa do passaporte e dinheiro. Como você diria? Você só precisa do passaporte e dinheiro. All you need, all you need, você já faz um bloquinho, is the passport and cash. O que é cash? Cash é dinheiro vivo. Cash. Né? All you need is the passport and money. Um, uh, então, um, all you need, yeah. all we need, all we need, é só que precisamos. Uh, after all, after all, quer dizer, afinal das contas, o que quer dizer? Depois de tudo, after all, huh? after all, uh, he did a good job, after all, he did a good job, afinal das contas. Ele fez um bom trabalho. Voltando na frase, all you need is love. Veja, uh, agora esse need, ainda que está antes de um substantivo, mas significa muito também necessitar. Huh? So, that's it. É isso. That's all. É só isto. That's why. O que quer dizer? That's why. That's why. É por causa disso. Ah, então é o Paulo Roberto mesmo. Eu não, não tinha bem certeza que era ele que era shakespeariano aqui. Ah. Rosalia Odeio, você é uma linda. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Rosália, thank you, thank you. Ivódia, Virgina, Otávio, Juliana, ok? Juliana Saboia. Uh -huh. uh, I'd like to be a Shakespearean, but I'm not. I just asked about a movie title. <laughs> então, você não é um Shakespearean. Você só perguntou o título de um filme. Too much ado for nothing. Yeah. Ado. Ado é totalmente fora de, de, de uso. Para te falar a verdade, eu... Uh, é, Uh, participei de um grupo de teatro e tive assim, um pouquinho de Shakespeare e sabe que eu nunca encontrei essa palavra, mas eu sei o que ela significa. É também assim, barulho. Hoje em dia vocês falam faz, faz, F-U-S-S, faz, faz. É muito, é bem bobagem, é, é muito, muita coisa por nada, né? Faz, ado, too much for nothing which I believe to be Shakespeare's expiration. Uh, ok, very good. Uh, Rosalie, quando se usa everything e all? Rosalie, ok. Uh, everything, uh, certamente é um pronome, tá? Agora, all, você usa muito como adjetivo, por exemplo, assim, all the people. Todas as pessoas, né? ou uh, vamos dizer, uh, all the time, todo o tempo, tá? é muito usado como adjetivo, mas também é uh, uh, pronome, por exemplo, um sabichão, um sabe tudo, a gente chama assim, uh, he is a know it all, know it all, sabe tudo, know it all. Uh, so, como nesse assim, that's all, é só isto. Uh, uh. Agora, uh, eu podia também falar assim, he knows everything, he knows everything. Sim. De fato, não tem bem uma regra, mas, uh, Rosália, você vai observando 
E se você quiser, até anota umas frases cada vez que você vê com everything e cada vez que você vê com all. E se você tiver anotado três exemplos de cada, de repente você chega à conclusão e vai usar certo, ok? All right. So, o que quer dizer mesmo? That's why. That's why. É por isto. What else? What else? O que quer dizer what else? O que mais? Nothing else. Nada mais. Nobody else. Nobody else. Ninguém mais. Who else is going? Who else is going? Quem mais vai? Da mesma coisa. Where else? Aonde mais que eu posso encontrar isso? Where else? Where else? Where else? Where else? Que quiser esse else, que quase parece o nome de minha amiga Elsa, né? Else, né? What else? O que mais, né? Vocês vão ouvir muitas vezes a frase, what's the matter? What's the matter? O que que há? Contar um, um curto episódio que uma aluna me contou, ela falou assim, eu fui numa excursão uh, com guia e tudo, e avisei uh, o guia, eu não falo nada de inglês, nunca me deixa sozinho. Estiveram no hotel e uh, deu sinal de fogo. E até aquele barulho, e todo mundo correndo, ela estava cochilando no apartamento, ela abriu a porta, e ela tinha uma vizinha americana, que quando as crianças gritavam, ele, a mãe sempre gritava assim, What's the matter? What's the matter? Huh? Era a única frase que ela sabia falar. O que quer dizer what's the matter? O que que há? Huh? Nisso já se descobriu que alguém, por brincadeira, puxou o alarme de incêndio, mas já clarificaram, já e todo mundo estava voltando. Ela olhou, ela viu esse movimento, ela falou a única frase que ela sabia falar. What's the matter? Para um canal, para um casal, americano. E o casal começou a explicar o caso. Nisso passa o guia. E vê aqueles dois, esse casal, conversando com ela, gesticulando, explicando tudo. O casal foi embora, ele falou assim, você disse para mim que não falava inglês, você bate um papo aqui, longo como... Ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu fiz, eu só falei assim. What's the matter? E eles não pararam mais de falar. O que quer dizer what's the matter? <risos> então, ele vai assim, é, o que que há, o que que aconteceu? Uh, you know, what's the matter? Não, it doesn't matter. It doesn't matter. Não importa. Não importa. Né? Uh, mas ele, matter, realmente, quer dizer substância, material, né? Eu posso fazer assim, uh, what matter is this made of? What matter? De que material é feito? Glass. Glass. It's made of glass. What matter? Uh, mas, substantivo é substância, material. Na pergunta é importar. Importar ou, ou acontecer, acontecer. Uh, it doesn't matter. It doesn't matter. Então, não importa. Então, guarda só o sentido da frase inteira. Não a, a, a palavra. It doesn't matter. It doesn't matter. Não importa. What's the matter? What's the matter? O que que há? Então, what's the matter with you? O que que há com você? What's the matter with the car? What's the matter with the car? Yeah. What's the matter with the dog? Yeah. Uh, ok. Uh, it doesn't matter. Não importa. I don't care. I don't care. O que quer dizer I don't care? Eu não me importo. I don't care. I don't care. Eu não me importo. Agora, I care. I care for you. I care for you. Eu me importo. Mas esse care também se usa em outras expressões. Por exemplo, assim, bem informal. Uh, would you care for a coffee? Literalmente, isso quer dizer, você se importaria com um café? Mas o que? Você liga para o café? Você topa um café? Você quer um café? É bem informal. Do you care for coffee? Do you care? Do you care for? Do you care for? 
tá? Mas eu falo assim, I care for you, eu me importo com você, tá? Uh, também vou dizer, I'm concerned about, eu me interesso por você, I am concerned about you, I am concerned about, I'm, a, I'm concerned about the children, eu me preocupo com as crianças, I'm concerned about the children, né? Por exemplo, não é da sua conta, Jefa. It's not of your concern. It's not of your concern. Ou por exemplo, assim, it's none of your concern. None é nenhum. It's none of your concern. Gente, não é muito gentil falar isso, tá? It's none of your concern, tá? E o que quer dizer? To whom it may concern. É um título. To whom it may concern. Concern. A quem possa interessar. Ok. I know it's a lot of expressions today. I know it's a lot of expressions today. Eu sei que são muitas expressões. Maybe, talvez, you listen again and you take note What is of your concern? You take note. Você anota. You write down. Anotar também se diz write down. You write down. What is of your concern? You write down. What is of your concern? Você vê? Então, anotar. Você já fala as duas palavras junto. Write down. Write down, né? Ok, uh, another expression, it's up to you, it's up to you, it's up to you. Depende de você. E o que quer dizer? It isn't up to me, it isn't up to me, it isn't up to me. Não depende de mim. E como você diria, depende de dinheiro. It's up to time. Depende do, de tempo, tempo que passa no relógio, não, uh, não o clima. It's up to time. It's up to time. E se você quer, quer dizer, depende do clima, do tempo, tempo clima. Como seria? It's up to the weather. It's up to the weather. Não depende de mim. It isn't up to me. It isn't up to me. Tá? Por exemplo, uh, o, o Chacrinha, antigo Chacrinha, pouca gente deve conhecer ainda, ele sempre falava assim, quem se explica se estrumbica. E também a Audrey Hepburn, uma artista americana, também fala assim, don't complain, don't explain. Não se queixe, não se explique. Don't complain, don't explain. Por que, que a Audrey Hepburn disse isso? Porque ela viu que são atitudes muito negativas. Se queixar, não traz nada. Só potencializa o negativo. Né? E explain, uh, Muitas vezes vão dizer, o professor explica uma coisa, a mãe explica uma coisa, tudo bem. Mas a gente se explicar. Né? Veja, eu, em São Paulo, eu tinha uma escola de natação e de inglês. E eu tinha mais ou menos 600 alunos, tinha 16 a 18 funcionários. Então, tinha professores de inglês, professores de natação, manutenção. É bem ativo. E eu também dava aulas de inglês, mas também tinha secretária, de vez em quando secretária. E conforme for, faltou professor de natação, eu substituía no professor de natação, secretária, faxineira. O que quem faltava, eu substituía e também chamava os meus filhos, que também uh, substituíam enquanto faltava alguém. Mas por que, que eu falo do explain? Por exemplo, eu estava, então, nessa correria, alunos, tudo assim, aí liga uma professora de inglês e fala assim, oi, Elizabeth, olha, é, sabe o que, que aconteceu hoje quando é, eu saí 
que que é? Você vem ou não vem? Ai, Elizabeth, o que, que você tem? Não, me fala, me fala, você vem ou não vem? Bom, como eu te explicando, né? Eu hoje eu não vou poder ir. Tudo bem. Uh, ou você vem mais tarde para as outras, outras aulas, ou hoje, dia inteiro, você não vem. Olha, depende, não explica, sim ou não. Porque agora eu tenho da aula de inglês em duas salas de aula. Então, num eu coloco um vídeo, no outro explico. Daí eu coloco o vídeo na outra sala, eu vou na outra e treino. Então, e no meio disso eu tenho de ver se tenho de atender um telefone, mais uma outra coisa. Então, não ocupa meu tempo com explicação. O que, que vai contribuir uma explicação, uma justificativa, uma explicação? Nada. Muitas vezes não é nem verdade, a gente tem de ainda fazer de conta que a gente acredita. Então, eu acho muito válido isso. Don't complain, don't explain. Nem sei por que, que eu cheguei nisso agora. Ok. Ok. Uh, ok. Você não pode cumprir um, um compromisso? Sorry, something has come up. Alguma coisa surgiu. I can't go. Sorry, something has come up. I can't go. I can't come. I can't work. I can't pay. Something like this. Eh? Something has come up. O que que something has come up? Alguma coisa veio para cima. Alguma coisa veio à tona. Alguma coisa surgiu. Uh, something has come up. Daí também vem a expressão, what's up? What's up? O que surgiu? O que veio à tona? Então, muitas vezes a gente se compra e assim, hi, em vez de falar assim, como vai? Fala, what's up? Porque o que que tem de novo? Tá? What's up? What's up quer dizer isso. Tá? Surgiu uma... Something has come up. Something has come up. So, if something comes up, se alguma coisa surgir, mas também se fala muito assim, should something come up? O que, que é esse should? Lembra o que, que é should? Deveria. Então, em inglês, should something come up? Should something come up? Em caso algo surgir, deveria surgir alguma coisa. Ok. Another expression. Another expression. Today is the day of expressions. Hoje é o dia de expressões. Gente, vocês não têm de decorar, não têm de aprender. Sabe o que é? Eu só estou apresentando. Como se apresenta uma pessoa. Você ainda não conhece a pessoa. Quando você vai conversar um tempo com ela, encontrar uma outra vez, mais uma vez, na terceira ou quarta vez, você conhece a pessoa. A mesma coisa com as expressões. Só estou falando, olha, eles existem. Tá? Então, você escuta mais uma vez anotam aquelas que vocês acham, ah, essa eu vou usar, e vocês vão reconhecer quando vão ver num seriado, ou num filme, ou numa música, ok? That's, that's it, that's it, é isso, that's all, é só isso, ok? No stress, no stress, no stress. Ok, make-up. Remember last class? Last class we already had make up. Tá? Então, make up só conhecemos por. Uh, excuse me, excuse me. A butterfly has come in. A butterfly, just a minute. Sorry, sorry, sorry. I had to set free. O que, que é set free? Outra expressão. I had to set free. Eu tinha de libertar uma butterfly. Uma borboleta grande estava se espatifando aqui na... Não sei por onde ela entrou. 
all my windows have screens. All my windows, ah, no, one window doesn't. One window doesn't. Uma janela não tem tela, é. Ok, so I had to set free the butterfly. I had to set free, set free, pôr em liberdade. Another expression, another expression. Ok, makeup, makeup. Todo mundo conhece como maquiagem, né? Mas makeup quer dizer, pode ser assim, fazer de conta ou uh, é como refazer também, refazer, uh, por exemplo, na maquiagem é compensar, você compensa, né? Tá? Uh, se tem, não tem pochichinha vermelha, então se põe no vermelhinho, não compensa, né? não tem os cílios, então eu vou pôr, vou compensar, vou pôr cílios, né? então estou compensando, make up, make up. Né? Então, uh, aula de repor, você está compensando, são make up classes. Make up classes. Lembra que não são aulas de maquiagem, são aulas de reposição. Make up classes, ok? Uh, how can I make up for? How can I make up for? Como que eu posso compensar depois que você quebrou uma coisa, né? Ou, tá? uh, how can I make up for? How can I make up for? Tá? Make up for. É compensar. Uh, uh, can I make up? Can I make up for? Eu posso compensar a uh, aula, o dia, a classe que eu perdi. Né? Uh, por exemplo, se uma pessoa fala assim, is it true? Or are you making it up? O que, que a pessoa falou? Is it true? Or are you making it up? Não quer dizer mentira, a gente está falando assim, é verdade ou você está inventando? Você está criando? Você está fazendo de conta? Uh, is it true or are you making it up? Uh, I'm making it up. Estou inventando isso. Uh, ok, gente, make up. Quando um casal fala assim, uh, we have made up. Uh, they are making up. Estão fazendo as pazes. Você vê? Estão repondo, estão compensando. Uh, bom, since we are talking about make, since we are talking about make, o que que é since? Desde. E usa-se esse desde como já. Já que estamos falando em make, since we are talking about make, uh, let's just listen to some examples of make. Vamos ouvir uns exemplos com make. Por que que eu insisto? Porque às vezes pode fazer uma diferença que nós temos as duas palavras para fazer. Do e make. Tá? Então, o melhor jeito de saber, você escuta uma frase com do, faz sentido para você, repita umas três vezes mentalmente ou falando. Se escuta uma frase com make, repita umas três vezes mentalmente ou falando. Tá? Então, uh, alguns exemplos com make. Fazer barulho. Make noise. Make noise. Noise. E uma outra palavra que rima, make a choice. Make a choice. Fazer uma escolha. Talvez vocês já conhecem o verbo to choose. Escreve-se com dois O, sílaba longa. To choose. Choose. Começa com T. Né? To choose. Porque choose seria um sapato. Choose. Né? E com o T antes, choose. Escolher, né? Choose. Choose one. Escolhe um, né? Agora, make a choice. Fazer uma escolha. Make a choice. Fazer barulho, como que é? Make noise. Fazer uma, uma promessa. Make a promise. Make a promise. Né? Como é que você fez uma promessa? 
You have made a promise. A gente não escuta o have, é. You've made a promise. I've made a promise. E por que eu falo com have? Porque eu não falo que dia, que horas, que mês, que ano, que ocasião, né? You've made a promise. What made you change your mind? O que te fez mudar de ideia? Se change your mind. Em inglês se fala o quê? Trocar, mudar a mente. Mind. Change your mind. Uh, uh, what, what has made you change your mind? Or what made you change your mind? Uh, um, e lembra, remember, remember, que make, nós usamos antes dos verbos, lembra? My mother made me study, make study, make study, make study. Don't make me laugh. Não me faça rir. Make laugh, make laugh, make laugh. Não me faça chorar. Don't make me cry. Make cry, make cry. Make work, make wait. Tá? Antes de verbo. <coughs> pois eu falo assim, isso me faz pensar. Como você diria assim? Me faz pensar. It makes me think. <coughs> It makes me think. Isso me faz sentir bem. It makes me feel good. It makes me feel good. A sentir bem não é feel well. Sim. Isso é também em inglês adiantado. Agora tem que falar um pouquinho em gramática. Quando a gente tem a qualidade para um verbo, a gente tem a qualidade com o advérbio. Como que é em inglês? Termina com li. Tá? Então, quando você fala speak, é falar. É um verbo. Devagar. É a qualidade de falar. Como que a pessoa vai falar? Depressa, bonito, feio, uh, devagar. Essa é a qualidade. Que nós vamos dar para falar. Então, essa qualidade tem de acabar com li. Então, fale devagar. Speak slowly. Speak slowly. Esse é um exemplo que vocês podem... Guardar, fale devagar. Speak slowly. Speak slowly. Como você diria? Dirige devagar. Você vai dar qualidade para um verbo, dirigir. Como que é? Drive slowly. Drive slowly. Drive slowly. Venha depressa. Como é depressa? Quick. Quick. Como aquele coelhinho lá de um, um leitinho que tem aí. Come quickly. Come quickly. Come quickly. Por exemplo, uh, dirige com cuidados. Em inglês, a gente vai dizer cuidadosamente. Então, drive carefully. Drive carefully. Né? Uh, she sings, ela canta beautifully. She sings beautifully. Tá? Então, qualidade para o verbo vai terminar com li. Mas tem alguns advérbios uh, irregulares, como em português. Né? Por exemplo, você fala bom, aí fica bem. Ela canta bem, ela fala bem. Eu estou bem. I'm fine, I'm well. He is well. He drives well. She speaks well. Você vê, esse bem é fácil. Tem e. Em inglês também tem e. Well. Então, quando em português você fala bem, em inglês você fala well. Tá? Então, uh, he drives well. It works well. Funciona bem. Agora, isso é só para adiantados. Tá? Não esquenta se vocês não bem. Os cinco verbos dos sentidos a gente não dá mais qualidade com advérbio, mas com adjetivo, tá? Quais são os cinco verbos de, dos sentidos? Ver. Então, você fala, it looks good. Não fala well. It smells good. It sounds 
Good. It tastes sabor. Good. E eu tenho uma boa sensação. Agora, não é questão de saúde, de estar bem. Eu tenho uma boa sensação. I feel good. It feels good. Uh, on a hot day, in the swimming pool, feels good. Um dia que é louro dentro de uma piscina, feels good. É uma boa sensação. Tá? Agora, eu tive a gripe, but now I'm feeling well. Agora estou me sentindo bem. Seria agora é com questão de saúde. I'm feeling well. I'm feeling well. Né? Tá? But uh, the weather is very nice. O tempo está muito bom. Né? Uh, the temperature. The temperature. A temperatura. Três sílabas. Acento na primeira sílaba. Temperature. Temperature. Temperatura. The temperature is pleasant. So, it feels good. It feels good. É uma boa sensação, né? Just very little wind. Só muito pouquinho de vento, que é raro numa ilha, né? Que eu moro na ilha de Florianópolis, geralmente tem vento. So, little wind. It feels good. It feels good. Né? É uma boa sensação, tá? Então, quando você vai dar qualidade para os cinco, cinco sentidos, por exemplo, uh, it looks perfect, mas it works perfectly. Uh, uh, she speaks perfectly. He drives perfectly, but it looks perfect. It smells perfect. It sounds perfect. It tastes, tem o sabor, né? Tá? O gosto. It tastes perfect. Tá? E it feels perfect. It feels perfect. Tá? Por isso, vocês vão ouvir tanto feels good e feels well. Mas tem uma diferença. Feels well, está sentindo bem em questão de saúde. Feels good é uma boa sensação. Ok. Uh, make. Ok. Então, tivemos mais uns exemplos com make. Tá? É o jeito de aprender e saber quando se usa make e quando se usa do. Como ouvir frases algumas vezes. It makes me feel good. Me faz eu me sentir bem. Ter uma boa sensação. It makes me feel good. Good. It makes me feel good. Agora, o remédio, ou a ginástica, ou o exercício físico vai fazer você sarar, uh, get well. It's going to make you get well. Você vai ficar bem de saúde. You are going to get well. Né? And you are going to feel well. Em questão de saúde. Ok, uh, so, too much, uh, have I said too much, eu disse demais, so, let me give you a rest, let me give you a rest, deixa eu dar um, um descanso, uma folga, I give you a break, give you a break, você vê, da mesma expressão, give me a break, give me a break, Give me a break. Give me a break. Give me a break. Give me a break. I give you a break. I give you a break. Você é uma pessoa inteligente, embora eu não entendo o que você está falando. Mas você é um bom rapaz. Você tem boa saúde. I get free Tom. 1993. Uh, eu não sei para quem ele está falando isto. Mas, good morning, Dale. Delcino Tavares. Good morning, Miss Elizabeth. Nice to see you this morning. A hug to you. Thank you. Hug é um abraço. Thank you. Então, dizem alguns é, é, americanos, ingleses, assim, ah, em inglês não se diz isto. Não é costume dizer. Mas sabe que quando você fala, as pessoas gostam. As pessoas dizem, I sent you a hug, te mando um abraço, a hug to you, a kiss to you, a hug to you. Tá? Falando nisto, 
eu de vez em quando recomendo, confirmo o que vocês devem ouvir por, por internet, né? E também o que não ouvir. Eu tenho visto que tem meia dúzia de, de, de gente que gosta de contribuir e, e são nativos, americanos, ingleses, não sei o quê. Assim, o que não se diz em inglês. Gente, não decoram, não aprendam, ignoram, nem olham. Gente, o que não se diz em português? Você pode falar mil coisas o que não se diz. Gente, não, não vamos... Você vai decorar o que não falar, o que você vai falar, você vai, eu não posso falar isso, eu posso falar aquilo. Não, isso não vai falar. Ignore, ignore, tá? Não se deve falar. Gente, vocês vão se comunicar. Brasileiro rarissimamente dá fora, tá? O mal entendido. É, de alguma forma, talvez, o, como o inglês tem muitas palavras latinas e... Uh, uh, gente, quando eu vejo japonês, chinês falar, me desculpe, meu, mas muitas vezes fica muito engraçado, tá? Brasileiro não dá essas. Brasileiro doesn't goof. Doesn't goof. Just a little. O que, que é goof? Quem é o goofy no, nos desenhos animados? Goofy ou pateta. E o que, que é goof? Gafe, gafe. So, uh, I have goofed already sometimes. I have goofed in Portuguese. I have goofed in English. Eu já dei os meus foras. Mas não se preocupe que no fim vai ser entendido e sabe-se que uh, é estrangeiro, é, não é a língua nativa. E inglês é falado por muito mais Uh, estrangeiros do que por nativos. Just a minute. Uh, Por que que avisou um aviso de vírus agora aqui para desligar o computador? Não vou obedecer, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Am I back? Am I back? Acho que eu estou de volta. Yeah. So, can you hear me? Can you hear me? Uh, yeah. Good morning. Nice to see you this morning. Good morning, teacher. Val. Okay. So, I can't read what you are writing. I can't read what you are writing. Não posso ler o que estão escrevendo. Uh, just uh, review, review. Uh, remember, remember. Vocês se lembram? Né? Remember. Last class I spoke about need and must. Né? Must, usa-se antes de verbo, need, antes de substantivo, e significa precisar. Tá? E need... Se você diz antes de verbo, não é mais precisar, o que, que é? Ter necessidade de. Ter necessidade de. E eu dei o exemplo que não se deve falar no restaurante. I need to pay. O que, que é que I need to pay? Eu tenho necessidade de pagar. Tá? Nem se fala assim em inglês. Em inglês se fala check, please. Check, please. A verificação, por favor. A verificação, por favor. Se você falar bill, 
Bill é uma nota fiscal. Eles vão estranhar, não vão saber muito bem, vai demorar um pouco, mas no fim vão te dar. É, talvez, se você fala a bill, please, talvez eles falam assim, ah, for travel expense, for travel expense, para as despesas de viagem. So, uh, it, time is almost up. Uh, uh, let me see what else. Okay. Do, do. All exemplos só para fim. Do no harm. Não faça mal. Uh, uh, do no harm. Uh, do no harm. Não faça mal. Né? Uh, do the job. Do the job. Faça o trabalho. Do the job. Do the work. Como se diz, faça um favor para mim. Do a favor for me. Do a favor for me. Faça alguma coisa. Do something. Do nothing. Do anything. Ok? Ok, to do harm, to do harm, fazer o mal. Seria harmful, cheio de mal, quer dizer prejudicial. Então, assim, smoking can be harmful to your health. Smoking can be harmful, cheio de mal, prejudicial to your health. Now, the dog is harmless. The dog is harmless. O cachorro é inofensivo. Huh? Harmless. Uh, no harm done. Nenhum mal foi causado. No harm done. O que, que é done? Feito. É o participio passado de do. Huh? No harm done. Huh? Do the job. The job is done. The job is done. O trabalho está feito, né? Uh, the work is done. O trabalho está feito, né? E lembra esse done se usa também quando você fala well done, bem feito, o churrasco, o bife, né? I like my steak well done. I like my steak Well done. Bem feito. Que quer dizer uh, bem passado. Se for, for não ver, I like my steak rare. Rare é raro. Né? Medium rare. Né? Mais ou menos. Né? Uh, como que você diria assim? Não sei o que fazer. I don't know what to do. I don't know what to do. Eles não sabem o que fazer. They don't know what to do. Ele não sabe o que fazer. He doesn't know what to do. Você vê, você tem aquele bloquinho. What to do? What to do? What to do? Agora não é pergunta. Tá? Então, o que fazer? I don't know what to do. Como você fala assim? O que, que eu posso fazer para você? What can I do for you? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? For you. What can I do for you? O que, que é do to you? Fazer a você. Tá? What did he do to the dog? O que, que ele fez ao cachorro? What did he do to the dog? Diferença do to e do for. Tá? O que eu posso fazer para você? What can I do for you? What can I do for you? Tá? I am here for you. Eu estou aqui para você. I am here for you. What can I do for you? Tá? What did you do to your hair? O que você fez com seu cabelo? What did you do to your hair? It's lovely. Está lindo. What did you do to your hair? Tá? Agora, do, do, to, fazer a. Do, for, fazer por. Né? Uh, 
Como se diz, ele não sabia o que fazer. He didn't know what to do. Uh, por exemplo, esse done. Ah, lembra que a diferença? Make time e do time. Make time, estabelecer um bom tempo numa corrida, tá? num trabalho, tá? ou fazer tempo para fazer uma atividade, né? é, arrumar tempo, make time. E o que, que é do time? Cumprir sentença, ficar na cadeia. Tá? Então, he's doing time, he's doing time. É assim que nós temos que aprender inglês. Ah, ele está cumprindo mesmo, né? He's making time. Ele está arrumando tempo. Ele está fazendo tempo. He's making good time. Ele faz um bom tempo fazendo a corrida, no trabalho, estabelece um bom tempo. Tá? Então, sempre frases. E não tem de aprender todas hoje que eu dei. Só mostro como uh, se fala de um jeito diferente para dar essa ideia. Uh, ok. Ok. Uh, What have you done? O que você fez? After all I have done. After all I have done. Depois de tudo que eu fiz. Você vê agora o all é tudo. Uh -huh. Então, é na frase. After all I have done. O que eu tenho feito. The work is done. O trabalho é feito. Né? We are done here. We are done here. É bem informal, até meio, meio bruto fazer. Terminamos aqui. We are done here. Are you done? Você terminou? É bem informal, tá? It's over and done with. It's over and done with. É, está terminado e está tudo feito. It's over and done with. Ok. Ainda tivemos na música uh, Have you ever? E nós pegamos a ideia que esse ever aqui quer dizer já alguma vez. Mas quando vocês escutam assim, forever and ever, quer dizer para sempre e sempre. Né? Forever. A gente também fala assim, for good. Okay? I have moved to Florianópolis for good. Eu me mudei para Florianópolis para sempre, para morar aqui. Não é só de visitas, né? Ok? So, I have come back for good. Eu voltei para sempre. For good. For good, forever. Ok? O que quer dizer whatever? Qualquer coisa. I'm so hungry, I'm so hungry. What would you like to eat? Whatever. Whatever. Estou com tanta fome. O que você quer comer? Qualquer coisa. Whatever, whatever. Uh, e uh, whoever knows, seja lá quem sabe, whoever, seja lá quem. Né? Wherever, where é onde, refere-se a um lugar. Né? Então, wherever, qualquer lugar. Wherever, qualquer lugar. Whoever, qualquer pessoa. Whatever, qualquer coisa, tá? só para termos mais uma compreensão de ever. Uh, ok, I think time is up. Sorry, I some virus detection entered my computer and started to work. And I can't see what people are writing. Entrou aqui um, um, um defensor de vírus e tá, começou a trabalhar e eu não consigo mais ler o que vocês estão escrevendo. But I think I can do it later. I can do it later. Eu posso fazer isso mais tarde. And if there are questions, if there are se houver, se tiver, if there are questions, I will answer next class. I will answer next class. Ok. Muita coisa essa aula, né? 
mas, como eu falei, não tem de saber tudo, não tem de estudar tudo, não tem de decorar tudo, o que fica é lucro, tá? Só foi a apresentação e a little review, e uma pequena revisão, ok? Sorry for the problem again with internet, with my computer, and I hope to see you next Saturday. Thank you for sharing, thank you for watching, thank you for writing. Bye-bye.